This morning, I want to speak to you about overcoming our fears. Esta mañana yo quiero hablarles cómo conquistar los temores. That's been our theme for the last several months. Este ha sido nuestro tema por los últimos meses. And we have been studying or preaching through the book of Joshua. Y hemos estado estudiando o predicando a través del libro de Josué. Because Joshua gives us the keys on how to overcome fear. Porque Josué nos enseña las formas o nos da los detalles cómo vencer los temores. And one of the most powerful weapons of the enemy in these days we are living in it's the power of fear. Es el poder del temor. But I come to tell you this morning Pero yo he venido a decirle en esta mañana, faith is stronger than fear. La fe es más fuerte que el temor. Faith overcomes fear. La fe vence el temor. So this morning to overcome our fears. Es que temores, you have to be a person of faith. Usted tiene que ser una de fe. And Joshua was a man of faith. Y Josué era un de fe. It didn't matter what the opposition looked like. No cómo se veía la It didn't matter what the enemies look like y no cómo se los enemigos, his faith was in the Lord su fe estaba en el Señor. his trust was in the almighty God of heaven su and earth estaba en el Dios Todopoderoso de los cielos. and if God is for us y si Dios es con nosotros, who can be against us ¿quién puede estar contra nosotros? if God is for us si Dios es con nosotros, if God is with you si Dios es con usted, what devil can come against you ¿Qué puede venir contra usted? Hallelujah. there is power in the name of Jesus Hay poder en el nombre de Jesús. and God has given us the authority y Dios nos ha dado la autoridad. come against to overcome the enemy Para venir en contra y vencer a nuestro enemigo. especially the power of fear especialmente los poderes del temor the, Gibeon, the Gibeonites los Gabaonitas had made a covenant with Joshua habían hecho un pacto, un tratado con Josué Joshua would stand with them Josué había de estar del lado de ellos he was obligated estaba siendo obligado to assist them, to help them, to be there for them. Asistirles, ayudarles, estar de parte de ellos. Joshua had given his word Josué había dado su palabra that he was with them. Que él estaría con ellos. Isn't that the word that God has given you and me? No es esa la palabra que Dios nos ha dado a usted y a mí. He is with you. Él está con usted. Amen. You're not alone. Usted no está solo. Gloria a Dios. The power of God is with you. El poder de Dios está con usted. The power of victory. El poder de la victoria is in you. Está en usted. Because the power and the presence of the Holy Spirit dwells within our temple. El poder y la de Dios está en so if God is for you, Así es que si Dios es con usted, who can stand against you? ¿quién puede estar de pie en contra suya? Not cancer. Ni siquiera el cancer. Not depression. Ni la depresión. Not a devil, a demon. Ningún demonio, ningún demonio. Can stand against you. Puede estar de pie contra usted. Stand up in the authority that Jesus has given you. 
Póngase de pie en la autoridad que Jesús le ha dado. And declare the promises of God Almighty. Y declare las promesas de Dios Todopoderoso. That He is for me. De que Él es conmigo. Who can be against me? ¿Quién entonces podrá venir contra mí? Greater is He that's in me. Mayor es el que está en mí. The he that's in the world. Que el que está en el mundo. So why fear? Entonces, ¿por qué tenemos que temer? Don't listen to the voice of the enemy. No escuche la voz del enemigo. Reject it. Rechácela. Deny it. Nieguese a ello. And begin to declare the promises of God. Y empiece a declarar las promesas de Dios. When you submit to God, Cuando usted se somete a Dios, James says Santiago dice, that he will flee. Que él huirá. Amen. He will flee. El enemigo huirá. Amen. Why don't you use the word of God? ¿Por qué no usa usted la palabra de Dios? The sword of the spirit. El, la, la espada del espíritu. To defeat your enemy. Para Amen. derrotar a su enemigo. And the Gibeonites. Y los Gabonitas. Came to Joshua. Vinieron a Josué. And this is what. They said to Joshua. Y esto es lo que le dijeron a Josué. In verse 5. En el versículo 5. Of chapter 10. Del capítulo 10 del libro de Josué. It says. Therefore five kings of the Amorites. The king of Jerusalem. The king of Hebron. The king of Jarmoth. The king of Lachish. The king of Eglon. Gathered themselves together. And went up. They and all their hosts and encamped before Gibeon and made war against it. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Five powerful, mighty kings. Cinco poderosos reyes. They gathered, they unified to come against the Gibeonites. Se unieron, se unificaron para venir contra los Gabaonitas. It was a mighty force. Era una poderosa uh, um, potencia. It was impossible for the people of Gideon to overcome them. Era algo imposible que los de Gedeón vinieran, los Gabaonitas pudieran derribarlos. So what do you think the king of Gibeon did? Así es que usted que cree que este rey hizo. Hey, we have a covenant with Joshua. Entonces este rey dijo, tenemos un pacto con Josué. And Joshua serves a mighty God. Y Josué sirve a un Dios poderoso. We have seen the God of Israel work. Hemos visto como el Dios de Israel sí puede trabajar. We have seen how God did miraculous miracles for Joshua and his people. Hemos visto como el Dios Todopoderoso ha hecho unas obras milagrosas para este pueblo. Why don't we go and talk to Joshua? ¿Por qué no vamos y hablamos con Josué? Let's tell him our dilemma. Vamos a hablar y descontarle nuestro dilema. Let's tell them that there are five kings that are against us. Vamos a ir a decirles que hay cinco reyes que vienen en contra nuestra. They did the right thing. Ellos hicieron lo correcto. A big problem. Un problema grande. Something impossible. Algo imposible. They need a miracle. Necesitaban un milagro. And they run to Joshua. Entonces, ellos corren a Josué. That's the solution. Esa era la solución. Why don't you run to 
God. ¿Por qué no corres o vas a Dios? Why don't you bring your dilemmas, your problems, your needs to God? ¿Por qué no traes tus problemas, tus dilemas, tus necesidades a Dios? Maybe this morning. Tal vez en esta mañana. You are facing five powerful. Tal vez estés confrontando cinco poderosos. Enemies. Enemigos. Why don't you do what they did? ¿Por qué no haces tú lo que hicieron? Why don't you come to God? ¿Por qué no vienes a Dios? Why don't you bring your dilemma, your pain, your heartache, your needs to God this ¿Por qué no traes tu dilema, tu necesidad, tu dolor, tu angustia al Señor? There is one. Hay una. There is one. Hay uno. Who could save you? ¿Quién puede salvarte? There is one who can deliver you. Hay alguien que puede liberarte. There is one who can give you hope. Hay alguien que puede darte esperanza. There is one. Hay uno. Who could do the miracle. Que puede hacer el milagro. Gloria a Dios. Do you believe it? Lo crees? The Gibeonites did. Los Gamonitas lo creyeron. There's Joshua. Estaba Josué. Let's run to him. Vamos con él. He serves a mighty God. Él sirve a un Dios todopoderoso. His God will deliver us. Es su Dios nos podrá dar libertad. Amen. Our God will deliver us. Nuestro Dios nos libertará. Let me say it again. Déjame decirlo. Our God Nuestro Dios will deliver us. Nos libertará. There is nothing too big. No hay nada tan grande. There is nothing too powerful. No hay nada tan fuerte. That our God que nuestro Dios cannot do. No pueda hacer. Need a touch in your body this morning. Él puede tocar tu cuerpo en esta mañana. You have family problems. Tienes problemas con tu familia. You have marriage problems. Tienes problemas en tu hogar, matrimonio. You have financial problems. Tienes problemas financieros. Why don't you run to him this morning? ¿Por qué no corres a él en esta mañana? God, I need you. Señor, te necesito. Intervene. Intervene. Come on in. Ven aquí, por favor. And work on my behalf. Y trabaja a mi favor. That's what the Gibeonites did. Eso es lo que lo que los Gabanitas hicieron. They came to Joshua. Ellos vinieron a Josué. You know what Joshua means? The name Joshua. Saben lo que Josué, el nombre de Josué significa. It's a beautiful name. Es un nombre muy hermoso. If you're looking for a biblical name. Si usted está buscando por un nombre bíblico. You're gonna have a baby. Cuando usted tenga su niño. Joshua is. A beautiful name. Josué es un nombre precioso. Joshua means. Josué significa. Jehovah saves. Jehová salva. Amen. Jehovah saves. Jehová salva. The Gibeonites came to Joshua. Los Gabonitas vinieron a Josué. Yeshua. A Yeshua. Jehovah saves. Jehová salva. God's arm is not too short. El, el brazo de Dios no es tan corto. And he can't reach down and pick you up. Que no puede alcanzarte abajo y levantarte. God is not too weak. El Dios no es tan débil. Where he can't embrace you. Que no pueda abrazarte. He is the God of power and of love and of goodness. Él es el Dios del poder, del amor y de la bondad. They came to Joshua with the need. Vinieron a Josué con esa necesidad. A big need. Una necesidad grande. A big problem. Un problema grande. God specializes in fixing people. Dios especializa en componer o enderezar a la gente. It don't matter how big your mess is. No importa, no importa que tan grande sea el desastre que tú tienes. It doesn't matter how big your, your desastre es. Say it again. It doesn't matter how big your mess is. 
No importa que tan grande sea tu desastre. God can fix it. Dios puede componerlo. He can put it back together. Él puede volverlo a hacer de nuevo. He's a God of hope. Él es el Dios de la esperanza. He's a God of second chance. Es el Dios de la segunda oportunidad. He's a God who can restore. Es el Dios que restaura. He's a God that can put it all back together again. Es el que Dios que puede volver a hacer todas las cosas nuevamente. He can make it new. Él puede hacerlo todo nuevo. He can give you a fresh start. Él puede darte un nuevo comienzo. Put your hope, put your trust in God of heaven. Pon tu esperanza, tu confianza en el Dios de los cielos. They came to Joshua. Vinieron a Josué. And they told Joshua their dilemma. Y le cuentan a Josué su dilema. They were fearful. Ellos tenían miedo. Overwhelmed with fear. Estaban sobrecogidos con el temor. They were depressed. Estaban deprimidos. Look what verse 7 says. Y miren lo que el versículo 7 dice. So Joshua ascended from Gilgal and he and all the people of war with him and all the mighty men of valor. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Joshua heard the petition. Josué escuchó la petición. And notice, notice what the verse says. Y note usted lo que dice el versículo. He moved with action. Él se movió en acción. He didn't wait. Él no esperó. He didn't say, let me, let me, let me pray about it. Él no dijo, déjenme orar primero. Let me think this through. Déjenme eh, ver primero todo este asunto. You see, he had a covenant with the Gibeonites. Mire, él tenía un pacto con los Gabonitas. He was obligated to react, to respond. Él estaba obligado a reaccionar, a responder. And he prepared for battle. Y él se preparó para la batalla. There are five kings. Y hay cinco reyes. Five powerful armies. Cinco uh, ejércitos poderosos. But he said, We're going to war. Pero él dijo, vamos a la guerra. Fear has no place. El temor no tiene lugar. God is with us. Dios está con nosotros. Who can be against us? ¿Quién puede estar contra we'll nosotros? take them all out. Los derribaremos a todos. You gotta have that kind of faith. Usted tiene que tener ese tipo de fe. It don't matter how many enemies uh, come against you. Y no importa cuántos enemigos vengan en contra suya. At the same time, Al mismo tiempo. and they're coming from different directions. Y vengo por diferentes direcciones. But God has given you the victory. Pero Dios le ha dado la victoria. Stand on His word. Póngase de pie en su, en su palabra. Hallelujah. Joshua responded. Josué respondió. You know what this teaches me? Sabe lo que a mí me enseña esto. That when I bring my petitions to heaven, take them to heaven. Yo traigo mis peticiones al Señor, a los cielos. In faith, en fe, God responds. Dios responde. Things are happening. Las cosas están sucediendo. There's a shifting going on. Hay hay un mover que está sucediendo. Something is going on in the heavenlies. Algo está sucediendo en los cielos. Because the prayer of faith. Porque la oración de fe. Moves God. Mueve a Dios. And when you pray in faith. Y cuando usted ora en fe. God begins to move. Dios empieza a mover. You may not see it. Tal vez no lo pueda ver. But God is moving. Pero Dios empieza a mover. If you dare to believe the promises of God this morning. Si usted se atreve a creer las promesas de Dios en esta mañana. God is working on your behalf. Dios empieza a obrar a favor suyo. Amen. 
On Thursday we heard a beautiful testimony. El jueves escuchábamos un, un testimonio precioso. The sister was sharing about her boss. Uh, una hermana compartía acerca del de jefe de ella. She's been praying for a house. Ella ha estado orando por una casa. Asking God for a house. Ella ha estado pidiéndole a Dios una casa. Para comprar una casa. To buy a house. And in her prayer, God, just make it happen somehow, some way. Y, y Dios de alguna manera lo hace. Hace que esto suceda. That's her prayer. O oh, ella le decía al Señor que de alguna manera, no sé cómo, que esto suceda. I mean, you know that houses are expensive. ¿Cuántos de ustedes saben que las casas son bien caras? Well, God touches this man. Bueno, Dios toca a este hombre. And he approaches her. Y él viene a ella. It says, you need to get a house. Y él le dice, ¿necesitas comprar una casa? I don't have the money. Y, pero ella le dice, pero no tengo el dinero. I'll give you the money. Y él le dice, yo te voy a dar dinero. I'll give you the money. Yo te voy a dar dinero. I'll give you the money for the down payment. Yo te voy a dar el dinero para que des el enganche. The power of prayer. El poder de la oración. In God's time. En el tiempo de Dios. In God's moment. En el momento de Dios. Even something that is impossible. Aún algo que suela o se vea imposible. The God of miracles. Pero el Dios de los milagros. Is when you pray. Es cuando tú oras. And you bring your need before God. Y tú traes tu necesidad delante de Dios. God responds. Dios responde. And God does the miracles. Y Dios hace milagros. And Joshua responds. Y Josué responde. And he goes to battle. Y él va a la batalla. I don't care if there are five kings. No me importa si son cinco reyes. I don't care if there are powerful armies. No, no me importa si son ejércitos poderosos. We're going to fight them. Vamos a pelear contra ellos. Gideon. Y cada uno. We're with you. Estamos contigo. The most important part Pero la cosa más importante is that God was with them. Es que Dios estaba con ellos. Verse 8. Watch this. Vea esto. And the Lord, notice what it says, and the Lord said unto Joshua, Fear them not, for I have delivered them into thy hand, there shall not a man of them stand before thee. Y Jehová dijo, note usted que, como dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Joshua, Josué, I have delivered them into your hand already. Ya los entregué en tus manos. There's the promise. Ahí hay una promesa. What are you going to do, Joshua? Josué, ¿qué vas a hacer? I'm telling you, Joshua. Josué, yo te estoy diciendo. They're defeated. They're defeated. They're defeated already. Que ya han sido, que ya están derrotados. Stand on my promises. Ponte de pie mis promesas. Victory. La victoria. Is yours already. Es tuya. Ya. But do not fear. Pero no tengas miedo. Fear. Miedo. Listen, people. Escúchenme, pueblo. Unbelief. La incredulidad. Unbelief. Incredulidad. This is important. Esto es muy importante. Unbelief. Incredulidad. 
brings fear. So the moment you fail to believe the promises of God, en el momento que usted empieza a fallar en creer las promesas de Dios, you will be you will be overcome by fear. Usted será sobrecogido por el temor. That's why God said to Joshua, "Fear them not." Es por eso que el Señor le dice a Josué, no les tengas temor. I have defeated them already. Yo ya les he derrotado. Believe it. Créelo. Trust me. Confía en mí. And walk in my promises. Y camina en mis promesas. And you will see it come to pass. Y tú verás que esto sucederá. You know the problem with us? ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? We want to see it first. Queremos verlo primero. And they will believe. Entonces, después creer. That's our problem. Ese es nuestro problema. God, let me see it first. Dios, déjame verlo primero. Then I'll trust you. Entonces, podré confiar en ti. It doesn't work that way. No trabaja así. Here's the principle. Aquí está el principio. Joshua. Josué. Fear not. No temas. Trust me. Confía en mí. I have given them to you. Ya te los he entregado a ti. Now believe me. Ahora créeme. And Joshua believed. Y Josué creyó. And he went to battle. Y él fue al campo de batalla. You get it? Lo puedes entender. Amen. I hope you understand this. Espero que usted entienda esto en esta mañana. It's not enough to come to church. No es suficiente solo el venir a la iglesia. You have to believe the promises of God. Usted necesita creer las promesas de Dios. And stand on His word. Y estar de pie, pararse en sus promesas, en su palabra. And you will see it. Come usted to us. verá que esto sucederá. Look at verse. Turn with me to verse 10. Vaya conmigo al verso 10. And the Lord discommitted them before Israel and slew them with a great slaughter at Gibeon and chased them along the way that goeth up to. Bethlehem and smote them to Azekah and unto Mekedah. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. There's a complete. There is the completion of the promise. Ahí está donde Dios cumple la promesa. He's with Joshua. Él está con Josué. And he's winning the battle. Y ahora está ganando la batalla. Look at verse 11. Vea conmigo el versículo 11. And it came to pass as they fled from before Israel and were in the going down of Bethlehem and the Lord cast down great stones from heaven upon them as he come, and they died, and they were no more which died with hailstorms than they whom the children of Israel slew with the sword. Y mientras iban cayendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Can you imagine? Se puede imaginarse. Rocks falling from heaven. Piedras cayendo del cielo. A hailstorm. Dice que el granizo, unas rocas de granizo. You get hit in the head with a golf ball. Ustedes le pegan en la cabeza con una pelota de golf. They can kill you. Y le pueden matar. God. 
used a machine gun. Dios usó una una pistola, una metralleta. <laughs> and he took them all out. <laughs> he les dejó caer todo. He started hitting them on the head. Y empezó a darles en la cabeza. And boom, 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 they started to fall. Y empezaron a caer todos. Pum, 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 todos. It doesn't feel good to get hit in the head with the ball. No se siente muy bien que te den un trancazo en la cabeza con una pelota. But can you imagine a rock, a hail storm from heaven? Pero te puedes imaginar una tormenta de granizo como rocas del cielo? It says that it killed them. Dice la escritura que los mató. God works. Dios obra. All Joshua had to do was trust and believe. Todo lo que Josué tenía que hacer era confiar y creer. And then God stepped in. Entonces Dios entró en acción. And caused a storm of rocks to fall from heaven. Entonces él causó que una tormenta de granizo cayera sobre ellos. This isn't the first time it's happened. Esta no es la primera vez que esto sucede. One of the plagues of Egypt. Una de las plagas en Egipto. It was a hailstorm. Fue una tormenta de granizo. And it's not the last time it's going to happen. Y no es la última vez que esto sucederá. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. In chapter 16. En el capítulo 16. In verse 21. En el versículo 21. In the tribulation period. En el en el periodo de la tribulación. In the time of judgment. En el tiempo de juicio. God's going to shower a hailstorm from heaven. El Señor enviará una lluvia de granizo desde los mismos cielos. It's coming. Eso viene. This is how God dealt with these five kings. Y así es como Dios trató con estos cinco reyes. Verse 12. Versículo 12. Watch this. Vea esto. The greatest miracle in the Bible most scholars believe is, is found here. Eh, uno de los más grandes milagros que todos los estudiadores de la Biblia piensan que es and then Joshua but notice what it says in verse 12 mire note lo que dice en el versículo 12 then Joshua spoke to the Lord in the day and the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel and Joshua said in the sight of Israel son stand Still upon Gibeon, and the moon, and thou moon in the valley of Ajalon. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalon. We find one of the greatest miracles in the Bible in this verse. Encontramos uno de los más grandes milagros de la Biblia en este verso. Joshua needed more time. Josué necesitaba más tiempo. The day was going by too fast. El día estaba corriendo demasiado rápido. To destroy the enemy completely. Para destruir al enemigo completamente, he needed more sunlight. Necesitaba más luz del sol. How many you feel like the days go by so fast? ¿Cuántos de ustedes sienten a veces que el día se pasa tan rápido? And you need more time. Y necesitas más tiempo. And I wish there was more light. Y, y, y piensas, ah, quisiera que hubiera más día. You see, for Joshua. To totally 
destroy the five kings. Y de para Josué para poder destruir a esos cinco reyes. He needed more sunlight. Él necesitaba más luz del día o luz del sol. And what does he do? ¿Y qué es lo que este hace? He speaks and he says, son, stay still. Y entonces él habla y le dice al sol, sol, detente. Now, what a man of faith and power. Qué hombre de fe y de poder. Where did he get that from? ¿De dónde agarraba? Where did he learn? ¿De dónde aprendió? From Moses? De Moisés. Some of you de need to hang out with people that have faith. Necesitan juntarse con gente que tenga fe. Let go of those that are negative. Deságase de esos que son negativos. Let go of those that have no faith. Deságase de aquellos que no tienen fe. And hang out with people of faith. Y júntese con gente de fe. That's where Joshua learned. Eso es donde Josué aprendió. He speaks to the sun. Habla al sol. And he says, sun. Y le habla directamente y le dice, sol. Stay still. Detente. The critics. Los críticos. Say it's not possible. Ellos dicen que esto no es posible. It's not true. Que no es verdad. It's not the sun that is moving. No es el sol que se está moviendo. It's the earth that is moving around the sun. Es la tierra la que se mueve alrededor del sol. How could that happen? ¿Cómo es que sucedió esto? If God stopped the earth from moving, si Dios parara la tierra de moverse, the people would go flying off the earth. La gente saldría volando. Just like tierra. if you were to slam your brakes in the car. Así como si usted pone los frenos de su carro. You'd be in the steering wheel. Usted estaría en la en el dirección en, en el volante. And your wife would go flying out the front door. Y su esposa saldría volando por la no lo haga. Don't laugh. Don't laugh. Don't laugh. No, don't laugh. <laughs> But God didn't have to stop the earth suddenly. He has power. Él tiene poder. He has power. Él tiene poder. He controls the heavens, the moons, the earth. Él controla los cielos, la luna, la tierra. He sustains the universe. Él sostiene el universo. And there is nothing impossible with, y, with him. Y no hay nada imposible para él. Just like an engineer can design a car. Así como un ingeniero puede diseñar un carro. And cause it to slow down and to stop. Y él puede hacer que este pare o que rebaje su velocidad. The God of Universe. El Dios del Universo. He is the great engineer. Él es el gran ingeniero. And he controls the universe. Y él controla el universo. And he knows how everything works and functions. Y él sabe cómo funciona todo. And he's able to give Joshua a long day. Y él puede darle a Josué un día más largo. He said, son, stay still. Y Josué dice, al sol, párate, detente. I need more time. Necesito más tiempo. Aleluya. And God gave him more time. Y Dios le da más tiempo. Listen to me. Escúcheme. Listen to me. Escúcheme. There are times hay tiempos Where you just gotta speak cuando usted solo tiene que hablar to that problem. a ese problema. There are times hay tiempos en lo que usted tiene que declarar 
the promise of God over those children. En las promesas de Dios sobre esos niños. There are times where you have to declare with your words the greatness of God over your finances. I believe God you can give me a house. Yo creo que Dios puede dar una casa. I believe you can give me that job. Yo creo que me puede dar ese trabajo. I believe you can pay my student loans. Yo creo que me puede pagar mis uh, uh, préstamos de estudiante. Speak. Habla, declara. Say it. Dígalo. Believe it in your heart. Créalo en su corazón. That God can do it. De que Dios puede hacerlo. In Matthew 7, 7 it says this. En Mateo 7, 7 dice lo siguiente. Ask, ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be opened. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Why don't you speak? ¿Por qué no declaras? ¿Por qué no hablas? Speak to the problem. Háblale a ese problema. And say, my God is mighty. Y decláralo, mi Dios es poderoso. No longer will I be under the power of that problem. No, no más estaré bajo el poder de ese problema. Speak it. Decláralo. In Mark 11. In Marcos 11. Whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be cast out to the sea, and who does not doubt in his heart, doubt, but should believe these things, which he saith, it shall come to pass. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a ese monte, quítate, y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. It's time to speak to the mountain. Es tiempo de hablarle a esa montaña. Like Joshua. Como Josué. Son, stay still. Sol, detente. Gloria a Dios. Do you have that kind of faith? ¿Usted tiene ese tipo de fe? Can you say to the mountain this morning? Usted puede decirle a esa montaña en esta mañana. Get out of the way. Quítate del camino. Because I'm coming through. Porque yo voy a cruzar por aquí. Get out of the way, mountain. Quítate del camino, montaña. My God is big. Mi Dios es grande. You have to speak it. Tiene que declararlo. You have to believe it. Tiene que creerlo. And you have to know it's the will of God. Y usted tiene que saber que es la voluntad de Dios. He spoke to the massive sun. Este le habló a ese inmenso sol. Stay still. Y le dijo detente. Stay still. Detente. Sheesh. Wow. What a man of faith. Que hombre de fe. He dared to believe que the, se atrevió a creer the greatness of his God. La grandeza de su Dios. If you're at the bottom and you don't, don't know what to do. Si usted está en, en, en el fondo y no sabe qué hacer. Why don't you speak to the mountain this morning? ¿Por qué no le habla a esa montaña en esta mañana? Why don't you speak to that sun? ¿Por qué no le habla a ese sol? And say, y le dice, get out of the way. Quita por un medio. Would you stand this morning? ¿Se puede poner de pie en esta mañana? Give me a song on that, Nico, please.
Would you bow your heads and close your eyes? I understand this morning there are many who are struggling to have that kind of faith. De tener ese tipo de fe. To speak to that mountain. Para hablarle a esa montaña. And say, get out of the way. Y decirle, quítate de mi camino. I understand perfectly. Yo lo entiendo perfectamente. Because the problem is so big. Porque el problema es tan grande. And it consumes us. Que nos consume. But why don't you take a step of faith. Pero por qué no has tomado un paso de fe. And join me up here at the altar. Y usted se unió conmigo aquí en el altar.